আসসালামু আলাইকুম মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই ইউরোপের সংবাদে আজ বার্তাকে আপনাদের সাথে আছি আমি মিসবা জামান প্রথমে আজকের খবরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো সোমবার লন্ডনে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা महफिल घर सरब कम्यूनिटी फिलस्तने अमानविक हमारे ब्राडफोर्डे विक्षोभ सुन खबर आज के प्रधान शुरामगुल चले जास्तारित संबादे প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিন দিনের সরকারি সফরে যুক্তরাজ্যে আসছেন সোমবার প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে সফল করতে চলছে নানা প্রস্তুতি তাঁকে বরণ করে নিতে চলছে নানা আয়োজন আর দলীয় সভানেত্রীর সফর ঘিরে প্রাণচাঞ্চ ফিরেছে দলের নেতাকর্মীদের মাঝেও আগামী একুশে জুলাই গালফ সামিটে যোগদান করতে যুক্তরাজ্য সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী গালফ সামিটে অংশগ্রহণ ছাড়াও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের সাথে বাংলাদেশের বৈঠকের কথা রয়েছে বলে ইতিমধ্যে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্র তিনি বাইশে জুলাই প্রবাসী বাংলাদেশের সাথে এক ইফতার মাহফিলও যোগ দেবেন তেইশে জুলাই বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাত্রা করবেন এবারের মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হবার পর শেখ হাসিনার এটি প্রথম যুক্তরাজ্য সফর হাজার হাজার লোকদের সমাবেশের মধ্য দিয়ে তাকে আমরা অভিনন্দন জানাবো ফুলের শুভেচ্ছা জানাবো এই মুহূর্তে আমাদের যুক্তরাজ্য আমি লীগের নেতৃত্বে আমাদের একটি সভা চলছে আমরা নেত্রীকে কীভাবে স্বাগত জানাবো এবং আমাদের সকল নেত্রীকে নেত্রী ইচ্ছা নেত্রীর সাথে নেত্রী প্রবাসী বাঙালিদেরকে নিয়ে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একটি ইফতার মাফিল হবে আগামী বাইশে জুলাই এখানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মিটিং চলছে আমরা সকলেই প্রস্তুত আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা স্বাগত জানাবো জন্য আমরা যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ সহ সবাই এবং প্রবাস বাঙালি পক্ষ থেকে বাইশে জুলাই একটি ইফতার মহিলা আয়োজন করেছি এবং আগামী একুশে জুলাই লন্ডনে আসবেন আমরা আশা করি আমরা প্রবাসী বাঙালি সবার পক্ষ থেকে আমরা ওনাকে সম্বর্ধনা দেব নবগঠিত সুনামগঞ্জ জেলা অ্যাসোসিয়েশন ইউকের আহ্বায়ক কমিটির উদ্যোগে আলোচনা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হল পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে আলোচনার সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক ইকবাল আহমেদ সদস্য সচিব আনিসুজ্জামান আজাদের পরিচালনায় ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখেন বিবিসিসির সাবেক সভাপতি শাগির বক ফারুক টাওয়ার হ্যামলেটস লেবার লিডার কাউন্সিলার রাচেল সান্ডার্স কনজারভেটিভ পার্টির এমপি প্রার্থী মিনা রহমান কাউন্সিলার আব্দুল আসাদ কাউন্সিলার সিরাজুল ইসলাম সাবেক কাউন্সিলার মতিনুজ্জামান কাউন্সিলার শফিকুল হক কাউন্সিলার মাইউম মিয়া আবুল কালাম সাবেক কাউন্সিলার আয়ুব করমালি সাবেক মেয়র দরসুল্লাহ কাউন্সিলার শফিকুল হক সাবেক কাউন্সিলার শাহেদ আলী প্রমুখ সংগঠনের কো আহ্বায়ক শাহ জিল্লুল করিম আহ্বায়ক কমিটির সদস্যদেরকে পরিচয় করিয়ে দেন ছাতক ও দোয়ারা যুব উন্নয়ন পরিষদ ইউকের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনের সভাপতি আরফ আলী নূরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ আলী তালুকদারের পরিচালনার সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বিশেষ অতিথি ছিলেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার মিজানুর রহমানের সহধর্মিনী রত্না রহমান কনজারভেটিভ পার্টির এমপি প্রার্থী মিনা রহমান কাউন্সিলার মায়ুন তালুকদার আয়ুব করম আলী আওলাদ আলী রেজা গয়াসুর রহমান ব্যারিস্টার ফজলুল হক মাহমুদ আলী কাউন্সিলার আব্দুল শহীদ কাউন্সিলার মাহবুব কবিরুল ইসলাম সাজ্জাদ মিয়া মাসুম মিজান খান ফারুক প্রমুখ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বার্কিং এবং ডেগে নামের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে বার্কিং এ অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসন্ন পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট নির্বাচনে বার্কিং এলাকা থেকে এমপি প্রার্থী মিনা রহমান সংগঠনের সভাপতি শাহ শাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শিহাবুদ্দিনের পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন গয়াসুর রহমান গয়াস আশরাফ মিয়া নজরুল ইসলাম শাহজাহান মিয়া রাহুল খান প্রমুখ সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয় কমিউনিটির উন্নয়নে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে
ফ্রিডম স্ট্রিটে কাস্টমার প্লাস ও ইস্টার্ন লজিস্টিকের শাখা শুভ উদ্বোধন হলো 16 জুলাই প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন শ্যাডো এডুকেশন मिनिस्टर রুশনারা আলী এমপি এই সময় উপস্থিত ছিলেন জিএলএ মেম্বার জন বিগস কাউন্সিলর খালিসউদ্দিন আহমেদ বাংলা টিভির প্রধান সৈয়দ সামাদুল হক টাওয়ার হ্যামলেটসের লেভেল লিডার কাউন্সিলর রাচেল হেলাল আব্বাস কাউন্সিলর জনি কাউন্সিলর হেলাল উদ্দিন ইতিহাদের এয়ার কার্গো ডিরেক্টর জন গিলফিল্ডার শাহাবুদ্দিন বাচ্চু জেনিত রহমান প্রমুখ ईस्टर्न लजिस्टिक के परिचालक देवान सैयद अब्दुल रब मिजानुल हक आदिल शमसुर इस्लाम एवं कस्टमर प्लस के परिचालक मिंटू पाल ए समय उपस्थित थे এটি প্রথম ডিসকাউন্ট কার্ড কাস্টমার প্লাস আমরা এটা 27th মেতে যাত্রা শুরু করেছিলাম ইস্ট লন্ডনের একটা প্রান্ত থেকে আজকে আমরা আমাদের সাবস্ক্রাইবার হয়েছে 40 সাবস্ক্রাইবার যাদের কাছে গেলে আপনারা ডিসকাউন্ট পাবেন আমাদের কার্ডটা সরবরাহ সঙ্গে সঙ্গে আপনারা ডিসকাউন্ট পাবেন আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে আমরা আমাদের সার্ভিসকে আরো বড় পরিসরে করার জন্য আমরা ইস্টার্ন লজিস্টিক্সকে আমাদের পার্টনার করেছি কাস্টমারদের কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইস্ট লন্ডনে অধিকতর ব্রাঞ্চের ডিমান্ড ফুলফিল করার জন্য এই ব্রাঞ্চের উদ্বোধন করা আমরা এখান থেকে আমাদের মাইলেন ব্রাঞ্চে যেভাবে কার্গো কুরিয়ার করি এখান থেকে আমরা সমভাবে করব এবং ইস্ট লন্ডনের এই পার্টের কমিউনিটিকে অধিকতর সেবা দেওয়ার জন্য আমাদের এই শেডিউল জামে মসজিদের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হলো 16 জুলাই শেডিউল এন্টারপ্রাইজের সার্বিক সহযোগিতায় ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন হাফিজ মুক্তার আহমেদ মাওলানা আব্দুল জলিল যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি শাস্তা চৌধুরী কুদ্দুস আব্দুর রহমান মাদানি ডক্টর আব্দুল কালাম আজাদ মাইনা মিয়া আব্দুল্লাহ আল নুমান আশিকুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত অতিথিরা ইসলামী জীবন বিধানের উপর আলোচনা করেন তারা রুজার ফজিলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের অমানবিক হামলায় শত শত নারী পুরুষ ও শিশুদের হত্যার প্রতিবাদে রোববার ব্র্যাডফোর্ডের চ্যান্সনারি স্কোয়ারে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয় বিস্তারিত দেখুন শেখ মাহমুদ লায়েক মিয়ার রিপোর্টে পালেস্টাইনের উপর ইসরায়েলের অমানবিক হামলায় শত শত নারী পুরুষ ও নিরপরাধ শিশু কিশোরদের হত্যার প্রতিবাদে গত তেরোই জুলাই রবিবার ব্র্যাডফোর্ডের সেঞ্চুরিয়ান স্কোয়ারে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় হাজার হাজার মুসলমানদের অগ্নিজরা স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে গোটা এলাকা প্রতিবাদ সমাবেশে দল মত জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ জলদলে যোগদান করতে থাকেন এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জজ কালু এমপি বলেন প্রতিবাদ সমাবেশে পালস্টাইনের নির্যাতিত মানুষের জন্য ফান্ডরাইজিং করে নগদ অর্থ উত্তোলন করা হয় আগতরা এই বর্বরোচিত হামলার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান এবং অনতিবিলম্বে ইসরায়েলের হামলা বন্ধ করার জন্য বিশ্বের ক্ষমতাশীল নেতৃবৃন্দের উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান We just want to let you know that you're not alone and we're all here and we've donated a lot of money today and we've helped out in Ch Everybody has come, loads of different races, lots of different cultures. Everybody's come together to help and support and show their gratitude towards all those people in Syria, Gaza, Palestine. <laughs> পালেস্টাইন থেকে ইসরায়েলের সকল হামলা প্রত্যাহার করা এবং পালেস্টাইনের নাগরিকদের সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করার জন্য বিশ্ব নেতৃত্ববৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ ব্রাডফোর্ডের সেঞ্চুরিয়ান স্কোয়ার থেকে শেখ মোহাম্মদ লায়েক মিয়া চ্যানেল আই নিউজ সোমবার আঞ্জুমানে আল ইসলাহ বেডফোর্ড শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ইফতার মিলাদ ও দোয়ার মাহফিল আমাদের বেডফোর্ড প্রতিনিধি শায়কুল হক শায়েক জানিয়েছেন বেডফোর্ডের আজবন সেন্টারে আঞ্জুমানে আল ইসলাহর সদস্য ও বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের উপস্থিতিতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের বেডফুট শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুস সালাম সেক্রেটারি হাফিজ শামীম উদ্দিন উকিল আলহাজ তফিক আলী মিনার রমজানের তাৎপর্য নিয়ে বয়ান পেশ করেন মাওলানা আবুল কালাম মাওলানা আবুল বাসিদ হাফেজ আব্দুল বারী প্রমুখ এই সময় বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ আব্দুল মতলিব আলহাজ ময়না মিয়া 
আলহাজ এলাইস মিয়া আলহাজ আবু বকর আলহাজ দিন মাহমদ আরজমন্ত আলী মাহমদ তারু মিয়া ও মাহমদ সাজিবুল্লাহ প্রমুখ আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংগঠন হিউম্যান এইডের বার্ষিক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হল ওল্ডহামে ওল্ডহাম থেকে আমাদের প্রতিনিধি মওদুদ আহমেদ জানান ইফতার মাহফিল ও ফান্ড রাইজিং সমাবেশ পরিচালনা করেন মুফতি হেলাল আহমেদ সমাবেশে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ডক্টর শফিউল আমিন সহ অন্যান্যরা এছাড়া হিউম্যান এইডের পক্ষ থেকে উপস্থিত সবার কাছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত সিরিয়ার জনগণ এবং এতিমদের সাহায্যার্থে সাহায্যের আবেদন করা হয় সে আবেদনে সাড়া দিয়ে উপস্থিত সবার কাছ থেকে প্রায় একশত পনেরো হাজার পাউন্ড উত্তোলন করা হয় বলে হিউম্যান এইড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন বেডফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের মিশন এবং জামি মসজিদের উদ্যোগে ১৬ জুলাই মসজিদে আয়োজন করা হয় ইফতার মাহফিলের আমাদের বেডফোর্ড প্রতিনিধি সাইকুল হক সাহেক জানিয়েছেন মাহফিলের সংক্ষিপ্ত বয়ান পেশ করেন মসজিদের খতিব হজরত মাওলানা খালেদ হুসেন ও হাফেদ শামিম উদ্দিন উকিল এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ আব্দুল সোবান চৌধুরী ও ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ দিন মাহমদ আরজুমন্দ আলী এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আলহাজ আব্দুরফ আলহাজ রজব আলী আলহাজ আবু বাকর ময়না মিয়া সাজিবুল্লাহ মোহাম্মদ সাইদুর রহমান আলহাজ তফিক আলী ও মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন প্রমুখ নর্থ ওয়েস্ট থেকে প্রচারিত পাক্ষিক প্রবাস বাংলার আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হল বুধবার ওল্ডাম থেকে আমাদের প্রতিনিধি জানান প্রবাস বাংলার বার্তা সম্পাদক আমিন বাবর চৌধুরীর সঞ্চালনায় ইফতার পূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মানচেস্টারত বাংলাদেশ দূতাবাসের সহকারী রাষ্ট্রদূত জকি আহমেদ দারুল হাদিস লতিফিয়া নর্থ ওয়েস্টের প্রিন্সিপাল মাওলানা সালমান আহমেদ চৌধুরী ইউরোফুডের আব্দুল আহাদ চৌধুরী প্রমুখ নর্থ ওয়েস্টের কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের নিয়ে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রবাস বাংলা নির্বাহী সম্পাদক ফারুক জোশী সম্পাদক আফজাল রব্বানি বিয়ানীবাজার এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের উদ্যোগে গত বুধবার ওয়েস্ট ব্রমিচে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে বিয়ানীবাজার এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের বিভিন্ন ট্রাস্টি সহ কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন বিয়ানীবাজার এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের সভাপতি এ কে এম আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বিলাল বদরুলের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রামিংহামের বাংলাদেশি সহকারী কমিশনার ফয়সল আহমেদ বক্তব্য রাখেন ব্রামিংহামের বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনের কর্মকর্তা সারওয়ার মোর্শেদ মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন এম বি ই এনাম উদ্দিন জহুর কয়েস মিয়া মিসবাউর রহমান আলহাজ আব্দুল নূর আনোয়ার উদ্দিন সালে প্রমুখ যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ সাউথ শিল্ড শাখার উদ্যোগে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় বিস্তারিত থাকছে মোহাম্মদ আলমগীরের আরেকটি রিপোর্টে সাউথ শিল্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ওশন রোডের আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল জেবিস আহমেদ জি মাদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মোহাম্মদ মকসুদ কুরেশি বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মোহাম্মদ আতিক মিয়া রুকন উদ্দিন চৌধুরী সৈয়দ আজমান আলী আরিফুর রহমান কোহিনুর চৌধুরী প্রমুখ সভায় বক্তারা সাউথ শিল্ড আওয়ামী লীগকে কিভাবে আরও শক্তিশালী করে কমিটিকে এক ছাদের নিচে এসে কাজ করা যায় সেটাই চেষ্টা করেন জসিমুদ্দিন তার বক্তব্যে বলেন ঈদের পরপরেই সাউথ শিল্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক সম্মেলনের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে ইফতার শেষে মুসলিম উম্মার জন্য সাউথ শিল্ডের আওয়ামী লীগের কর্মীরা দোয়া করেন জেবিস আহমেদ জিমাদার তার বক্তব্যে বলেন আমরা মুজিব সৈনিক পৃথিবীতে যে প্রান্তেই থাকি না কেন দেশের স্বার্থের জন্য নিঃস্বার্থে কাজ করে যাব মোহাম্মদ আলমগীর চ্যানেল আই সাউথ সেল এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি আজকের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো সোমবার লন্ডনে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইফতার মাহফিল ঘিরে সরব কমিউনিটি ফিলিস্তিনে অমানবিক হামলার প্রতিবাদে ব্রাডফোর্ডে বিক্ষোভ
আগামীতে আমাদের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ শুভরাত্রি